qui, cela est une femme de, de couleur qui cherchait aussi des histoires qui lui ressemblent, euh, notamment dans, dans l'histoire des États-Unis, qu'on voit assez peu en documentaire. Et donc ensuite, vous vous êtes demandé comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour continuer, sinon faire mieux, continuer sur cette, euh, sur cette même lancée de, de personnages. Et euh, vous aviez euh, l'image d'Angela Davis qu'on a vu sur des t-shirts, sur des posters. Euh, donc cette, cette euh, approche un peu de, du symbole un peu, euh, de, en deux dimensions. Et vous vouliez avoir la troisième dimension, c'est-à-dire la personne qui est derrière ce, ce symbole. Et donc vous avez euh, cette, euh, cette expression qui est de l'insistance euh, répétée et poussée. Ce n'est pas du harcèlement, mais euh, à force d'insistance répétée, vous êtes euh, arrivé à, à convaincre euh, Angela. Bonsoir. <rire> d'être ici avec vous ce soir, wow. mais je vais répondre à la question en anglais. J'ai toujours eu une relation très ambivalente avec l'image, parce que je sais que ce n'est pas sur moi. Je sais que cette image sur laquelle est projetée tellement de pouvoir, que je n'ai pas, have, is that image, behind that image, is the story of masses of people all over the world, including here in France, who rallied together and made it possible for me to be freed. And that is the story I was thinking about when she approached me uh, with the idea for the film. Uh, I wasn't so much thinking about the love story, I wasn't so much thinking about uh, the other aspects of it, but uh, this, this is the way, this was her creation, let me put it that way. But I felt that if people, young people in this um, century um, saw the story of a struggle that was as difficult as it was, we were arrayed against the most powerful forces in the world. Richard Nixon, Ronald Reagan, J. Edgar Hoover. And despite the fact that I was innocent, nobody believed that we could win. And yet, as a result of the organized power of masses of people from uh, the U.S. to France to Cuba to the socialist countries uh, to uh, Chile to Palestine to uh, various countries in Africa, uh, we won. We were victorious. And I think today we need to be reminded uh, that all is not lost. That even though we face um, the, 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 the most powerful era of capitalism, and even though we face uh, um, the militarism and the imperialism of the U.S., uh, uh, and even though the Palestinian people have been struggling for many decades, uh, we can win. We, and I thought if that film inspired just a little more hope in people who are active today, then it would have been worth making. Thank you. en essayant de rien oublier, euh, vous aviez une, une, une relation un peu ambiguë avec cette image de Angela Davis, des, des t-shirts, des posters, des, des, euh, des affiches, euh, et vous vouliez, euh, au-delà de cette image, raconter euh, l'histoire et le, la force et le, le pouvoir d'engouement de, euh, de, de, et de, de changement de tous les gens qui se sont unis euh, à Cuba, euh, en Palestine, euh, dans les, les pays socialistes, en France, euh, dans, dans plusieurs pays d'Afrique, qui, qui vous ont libéré euh, face à des, euh, des puissances comme Nixon, Reagan euh, ou Hoover. Euh, et donc quand, euh, quand elle, elle vous a approché, vous n'aviez pas en tête euh, cette histoire d'amour, euh, ce, euh, ce, ce, ce drame judiciaire, etc. Mais euh, du, du coup, vous, vous étiez euh, assez loin de, de cette image-là, mais vous lui avez laissé aussi euh, le... Le, le, la chance d'approfondir euh, ce personnage en trois dimensions. Euh, du coup, ce que je vous dis, et le, <rire> le, la force aussi, et l'objectif du, du, du documentaire pour les générations d'aujourd'hui, euh, c'est de donner aussi euh, le, le courage et l'espoir 
que le fait de pouvoir s'associer, euh, avancer main dans la main vers, vers un objectif, peut permettre d'affronter de, des choses comme euh, des, euh, de, de, des, des sociétés militarisées, euh, des sociétés capitalistes, et que même ces, euh, ces, ces grandes entités, ces, ces, non, non pas ces institutions, mais ces grands ensembles, euh, peuvent être renversés. Euh, tout à l'heure, dans l'autre salle, vous, vous, on vous demandait euh, euh, qu'est-ce qui a changé depuis. Vous disiez qu'en 40 ans, il y avait peu de choses qui avaient changé, et qu'en même temps, beaucoup de choses avaient changé. Quand euh, on vous demandait pourquoi est-ce que vous vous appelez encore, euh, que, enfin, vous définissiez encore comme communiste, c'est parce que le euh, capitalisme n'était pas encore démantelé. Et que... Ça, c'est la question dans l'autre cinéma. <rire> dans l'autre cinéma. <rire> Mais c'est tout ça pour, pour, pour résumer le fait que euh, l'objet le, le, de ce documentaire, c'est aussi d'inspirer. Euh, ces mouvements euh, d'ensemble. Uh, Miss Angela, I am very uh, um, emotional to, to see you because when I was uh, uh, at your time, uh, I was one of the militants who was fighting for your freedom. So thank you to be here. I just want to. Uh, I'm sorry, uh, I speak English, huh? so I speak to. Uh, um, uh, I just want to ask you uh, to help us uh, to get free um, a camarade who is a communist uh, militant, anti-imperialist militant uh, against the US imperialism, the uh, Israeli occupation of the Arab area, and who was fighting for the freedom of the Palestinian people. His name is George Ibrahim Abdallah. Sure you know, you know him? He is 29 years in jail in France. And the French justice just recently um, took a decision to let him be free. But the French government, which is the valet of the imperialism, American imperialism, has uh, uh, not permitted his freedom. So uh, we need your voice to help us to let him be free. Thank you. I can tell you that um, I just recently arrived in Paris from Brussels, where I participated in the final <coughs> session of the Russell Tribunal on Palestine that was uh, 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 chaired by uh, Stéphane Hessen. Uh, and unfortunately, he passed away before the last session, but he was present uh, in New York. Uh, And I, I raise this because at that session, we decided that we were going to constitute an international committee of former political prisoners to call for the freedom of political prisoners, uh, Palestinian political prisoners who were being held in Israeli jails. And of course, uh, uh, Marwan Mar Margouti is uh, a name that people know. Uh, but I think that uh, uh, George Ibrahim uh, Abdallah uh, should also be included among the Palestinian political prisoners of, uh, whose freedom we call for. So thank you very much uh, for raising that question. And, uh, let me just say that there are political prisoners all over the world, even in the U.S. There are people who are still in prison uh, after 40 or 50 years. You saw the story of Rochelle McGee, who was my co-defendant. He is still in prison. And he had already been in prison at least 10 years. So he has been in prison for 50 years. There's Mumia Abu Jamal, who was released from death row as a result of uh, the activism of people in France and in other parts of the world, and in the US, of course. But he's been sentenced to life without the possibility of parole. Uh, so that means that he will spend the rest of his life behind bars if we do not uh, uh, generate the kind of enthusiastic um, um, campaign for his freedom that managed uh, to free me 40 years ago. Je ne vais pas revenir sur le détail de tous les cas qu'on a, qu a évoqués, mais euh, sur, sur l'idée générale, euh, vous parliez donc du fait qu'il y avait encore des, des prisonniers politiques, 
euh, dont Russell que, on, que vous avez vu dans, dans le documentaire qui est depuis maintenant donc 50 ans. Euh, vous, êtes, vous êtes revenu donc, de, de New York euh, pour, donc, euh, et, et de Bruxelles. Euh, bah, vous... La fondation... Euh... C'est la, la tribu de Bruxelles sur la Palestine. Et alors nous avons décidé de constituer un comité international de uh, um, prisonniers politiques uh, pour lancer une uh, demande pour la liberté des prisonniers politiques uh, palestiniens. Et je disais qu'il qu qu faudra aussi inclure uh, Georges Ibrahim uh, Abdallah qui est en prison ici en France. Bonsoir, moi je ne vais pas parler anglais, je parle en français pour vous dire combien je suis ému d'être là ce soir, combien d'être en face de vous. Euh, vous, cette dame dont j'ai entendu parler euh, depuis que je suis au lycée, euh, vous étiez euh, euh, un modèle pour beaucoup de jeunes filles euh, où je suis passé au lycée qui me parlait de vous. Moi je suis haïtien, je viens d'un pays euh, qui s'est battu euh, pour son indépendance, qui s'est battu euh, contre. Euh, euh, justement, euh, cette, euh, c'est ce complot d'État. Euh, tous les euh, Bonaparte, tous les, euh, tous les gens qui sont arrivés dans ce pays pour euh, soumettre les noirs, ils se sont battus pour les mettre dehors. Et je suis fier d'être haïtien et fier que vous soyez en face de moi aujourd'hui. Mais quand même, moi j'avais une question, quelque chose que j'ai appris dans le film. J'étais stupéfait d'apprendre qu'un blanc qui ne vous connaissait pas et qui a tenu ses propos, a accepté de payer, d'hypothéquer de, sa ferme. On pouvait avoir toutes les idées qu'on veut sur les états unis mais ne voilà-t-il pas que c'est un blanc qui le fait Qu'est-ce que ça vous a fait Quelle est l'histoire de ce type, oui, qui s'appelle McAfee, oui, oui. Euh, oui. Et, <rire> par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui Moi, c'est ce qui m'a touché. Quelle est l'histoire de ce type Qui il est et qu'est-ce qu'il est devenu <rire> L'âge de est mort il y a deux ans. Mais il était euh, un fermier blanc euh, qui était socialiste, euh, qui, qui a euh, donné toute sa ferme euh, pour euh, la caution. La caution. Le père. Non, la caution. Oh, la caution. <rire> Alors, ce qu'on n'a pas vu dans le film, c'est que euh, le Ku Klux Klan a attaqué à sa ferme, à sa ferme et a tué ses animaux. Alors, vous avez vu euh, les, les, les jeunes noirs qui avaient des euh, fusils. Alors, c'était des membres de la comité de défense pour moi qui sont allés défendre euh, la ferme de euh, Roger McAfee. Mais après, il est devenu un militant. Alors, il est allé à Cuba, il a fait de l'agriculture avec les Cubains et tout ça. Alors, c'est une, une histoire euh, très, très jolie. Et merci pour la question. I'm Cheryl Olden. I'm from Newark, New Jersey. In the 1970s, I was 12 years old. And you have influenced my whole life and what I do here in Paris. I go to the schools and I talk about black history. And I've been carrying around. <laughs> and I use this in my classroom. And literally, I can say that my whole what I do was really because of you. I lived in China for a while. I tried to study. And what I tried to do, the question is, living here, trying to bring uh, into the classroom the history, and you're doing something called the history of consciousness, which I think is very interesting. Can you talk about that a little bit? And how can we bring that to um, high school and junior high school students? And thank you so very much. I'm going to cry, but I won't. <laughs> <laughs> okay, well, uh, thank you very much uh, for the question. And for those of you who didn't see the magazine that uh, she held up, it was uh, the, the Life magazine cover 
that was issued while I was underground. Um, By the way, this has been in my family. Okay, I've been. I've been <laughs> <laughs> and. This was this was a this was a cover issue of a very widely distributed ma magazine, and when I saw it, September 11th, 1970, um, I realized that. Well, actually, I didn't see it until later. I didn't see it at the time, uh, but it seemed as if they were collaborating with the FBI. Uh, because it was effectively the same as the wanted poster <coughs> by the FBI uh, that the FBI issued. Uh, um, the the question. Um, what was your question? Oh, the whole world. Oh no, your question was about history of consciousness. Uh, okay. <laughs> oh, yeah. Oh, okay. Donc, euh, sur, le, sur, le, sur, sur cette image, ce qui vous avait frappé, c'était que vous l'avez vu euh, au moment où le, le magazine était sorti, et ce qui vous avait euh, frappé, c'est que le, cette image ressemblait à celle qui était sortie sur les affiches euh, de, du, du FBI, et que donc vous vous demandiez d'où est-ce que ça, ça avait pu provenir. Et donc votre, votre question, c'était sur, le, sur les travaux de, de, de Angela Davis sur, de, 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 sur les consciences. L'histoire de la conscience. Et ça, c'est le nom du département dans lequel j'enseigne à l'université. C'est un, un programme doctoral pour les étudiants qui veulent faire des études interdisciplinaires. Alors, mes étudiants euh, travaillent sur euh, plusieurs su sujets. Um, um, one student uh, just finished a dissertation on the history of black studies. Another student just finished a dissertation just last, last um, December on the role of art and aesthetics in the struggle against the, 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 the military in Colombia. Um, uh, another student is trying to finish a dissertation <laughs> on uh, the relationship between the adoptions of uh, Native American indigenous uh, babies and the whole genocidal assault on uh, of the genocidal colonization of native people. Another student <coughs> is finishing a dissertation on, on Kant, <laughs> uh, Immanuel Kant, the philosopher Immanuel Kant. And he's looking at, uh, he's, he's, he's trying to uh, think about the role of race and racism in the work of Kant and using some of the conceptual tools that have de been developed in connection with what we call women of color feminism. Um, so he's arguing basically that one cannot understand um, uh, race and Kant unless one also understands gender. Uh, so this gives you an idea of the, the range of subjects. It's an interdisciplinary uh, PhD program that allows students to develop their own projects uh, their own questions, and they um, uh, must um, consult various disciplines. They cannot do a philosophy dissertation or a sociology dissertation or a history dissertation. They have to draw upon various knowledges uh, in relation to the kinds of questions that they uh, pose. Uh, and so, yeah, I hope that answers your question. Pour euh, traduire rapidement sans traduire les sujets de thèse, parce qu'ils sont un, un petit peu complexes. Et donc l'histoire de la conscience, c'est euh, mobiliser en fait des, des domaines transversaux, euh, qui sont des domaines qui, que, que les étudiants euh, se sont appropriés. Euh, donc il y avait plusieurs exemples. Euh, alors, je ne sais pas si c'est euh, ce qu'on appelle la théorie critique, mais c'est l'idée. En, euh, en gros, c'est d'utiliser par exemple 
euh, l'art et euh, les, les, des études esthétiques pour expliquer par exemple euh, des, euh, des problématiques euh, sociales, des problématiques de classe ou des problématiques de genre. <laughs> so, uh, thank you, Angela Davis, for being here. And um, it's a real pleasure for me and many more, I think, who are also shadow activists, let's say that. So, uh, actually, my question is pretty practical. Um, on Saturday, next Saturday, uh, March 20, 23rd, there is a demonstration. Uh, concerning um, police brutality, which killed uh, one African friend called Lamin Dien. So my question is, uh, would you be available on Saturday? <laughs> Unfortunately, I'm leaving early Saturday morning, but if you give me the information, I'm happy to write a message of solidarity. Thank you. I think the issue of racist police violence is an issue that one sees now all over the world, in, in, of course in the U.S. Uh, and you, you followed the case of Trayvon Martin here mm -hmm. yeah. a year ago. Yeah. And isn't it interesting that as soon as um, George Zimmerman, who the, was the perpetrator, was arrested, all of the activism stopped. And there's something wrong with that. Uh, 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 to, and I should say that I do prison work. And I am a, an, an abolitionist, not only with respect to the death penalty, a death penalty abolitionist, but also a prison abolitionist. So we argue that prison does not solve anything at all. And to simply, and to arrest one perpetrator, one perpetrator of racist violence, and this wasn't a policeman, but it was a would-be policeman. He, he wanted to be a policeman, right? And to assume that that can address the long history of racist violence that is claimed the bodies of so many men and women uh, throughout history is ridiculous. Uh, so I would be happy uh, to uh, share my solidarity and the solidarity of people in the US who are struggling against police violence. In New York, there's a campaign that's against stop and frisk. I don't know how you translate stop and frisk. <laughs> And um, and there are campaigns uh, in, as a matter of fact, all over the U.S. Uh, but I think it's really important to link those campaigns against military violence, police violence, in Europe and the U.S. to what's happening in Palestine. Uh, because uh, if you really want to see the work of the police, the work of the army, look at Palestine. As a matter of fact, we've come to the conclusion that the Left Bank and Gaza are the two largest open-air prisons in the world. Donc, pour, pour revenir sur les, sur les différents thèmes, euh, Angela Davis, euh, vous êtes euh, contre la peine de mort, mais aussi contre euh, l'abolition du, euh, du système euh, enfin, de, des prisons. Elle est pour, elle est pour, elle est pour. Non, 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 je disais que vous étiez contre la peine de mort et contre euh, les prisons. Pour l'abolition des prisons, je là, c'était bon. Oui, oui, oui. Et, euh, je suis abolitionniste <rire> contre la peine de mort et contre les prisons. Ah, ouais.
La raison, c'était que la prison ne, ne résout rien. Euh, sur, les, sur, les, sur les violences policières, euh, vous mettiez l'accent sur le fait que les violences policières, bien sûr aux états unis mais aussi partout dans le monde. Euh, ce, que, ce que vous avez aussi marqué, c'était que sur les événements de l'année dernière aux états unis euh, à la suite de, de, de l'assassinat d'un jeune, ce qui vous avez surpris, c'était qu'au moment où euh, on avait arrêté l'assassin, les manifestations s'étaient arrêtées. Euh, et que, et que ça, ça vous paraissait, euh, de, de, du point de vue de la mobilisation, euh, c'était un, un arrêt trop tôt, peut-être. Euh, et que sur le, au delà de, de, des violences policières, il y a aussi les, les violences militaires, et que sur la, la collusion entre euh, de, le, le travail de l'armée et de la police pour créer des prisons géantes, comme c'est le cas en ce moment en Palestine, il est intéressant de, de, de regarder de plus près la Cisjordanie euh, et, et Gaza. Et aussi, ici, euh, la violence contre les sans-papiers. So I'll, I'll, take, I'll say two things. You know, she, Angela is the star of the film, and she's the, 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 the star. She has, she's uncomfortable with that. And she's still asking difficult questions. And one of the things that I enjoyed so much is that it's such an important role in society to have people who are public intellectuals who ask questions that make us uncomfortable. Whether it's political prisoners 40 years ago, where the criminal, quote unquote, criminals are political prisoners, or, or today um, about prison, not reform, but abolition, right? So I think that's a very, very important role. The, and then the last thing is that, oh, I, thank you for coming. Thank you for watching the film. Tell your friends, the more we support films with strong women characters, the more we will see films with strong women characters. <laughs>